ఈ చిత్రం మా నాన్నగారు గొట్టుమొక్కల నరసింహరాజు గారి కళ ఆ కళని నిజం చేస్తూ నిర్మించిన ప్రేమలో పావని కళ్యాణ్ మా నాన్నగారికే అంకితం Where is Kalyan? Oh, I don't know. I wonder why he's so late. His flight time is up. Hey, there he is. Hey, Kalyan. Hey, where you been? Come on, come on. We've been waiting for you. We're waiting for you, man. Hi. Hi. Hey. Kalyan, I've been really wondering why you've taken this decision of going to India. Hey, why are you leaving us? You're a genius in computers. Over that, you're earning millions of dollars. Hmm. Well, I came here to gain knowledge. Now it's right time to serve my motherland. and my parents they are more important to me than dollars do you know he's going to marry some unknown indian girl is it have you seen her no hi hi <laughs> sorry for the delay it's okay but my parents selected her yeah and i respect my parents decision mm. if they think she's a good life partner to me she must be <laughs> <laughs> excuse me One minute. Excuse me. Sure. Hi, Tats. Now, friends, so first topic, Martlar, today, your phone is chindi. Ah, go this airport to New York. Nici flight bell there, both on the. Okay. Ah, Delhi Raga ne phone chest ano. Okay. Bye, Tats. Bye. Ah, uh, Vesh Baga, please. Uh, actually, my grandpa called. Is it? Hello, Daddy. Hi, Daddy. Me na marriage ki tapa kunda attend avali. Andu ke India ostuna no. Uh, no, Daddy. Ne ne kuro shlonle no. Ten days lo mali ekri tiri kochche si. Na project work finish chali. Okay, Daddy. Bye. Like other Indian girls, you also want to marry an Indian guy? What? An Indian guy? No way. Anyway, I don't believe in love or marriage. First, I want to finish my studies. 
That's my goal. So That's when are you coming back? Um, soon after my friend's marriage. Air India flight one one two. Um, I'm requested to report at K twenty two. Okay. Let's go. Bye. Thank you. Oh. Okay. Okay. Hey, Bye. It's time for your flight, man. Be దక్కినారా నువ్వు తీసేసి గాలి అలవాటు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ విషయాన్ని ఏమైనా సరే బద్దల కొట్టాలి సీఎం గారి ఇంటి దగ్గర నేనున్నానేంటి సీఎం ఇల్లే నా దగ్గరికి వచ్చిందా అబ్బా త్వరగా రాబోయే టైం అవుతుంది అబ్బాబా వస్తున్నానండి అందరికన్నా ముందు ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్లి మా తమ్ముడిని రిసీవ్ చేసుకోవాలి అర్థమైందా మీ తమ్ముడు అంటారేంటి మా మరిది రెండు ఒకటే లేవాయి పదా మీరు చేసే లేట్ కి వచ్చిన విమానం మళ్ళీ అమెరికా వెళ్ళేటుంది టైం ఉంది లేవే ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళి తమ్ముడిని తీసుకొద్దాం అనుకుంటే జిప్సీ టైర్ పంచర్ అయింది షర్ట్ ఇప్పుడు ఎలా పోని బాబాయ్ గారు తీసుకెళ్దామా నా కారు కూడా పంచర్ రా అవునా బయలుదేరేటప్పుడే తుమ్మారు అప్పుడే అనుకున్నా ఇలా జరుగుతుందని ఆ తుమ్మికి పంచర్ అవదులే ఈ సీరియల్ పంచర్ ఎవరు చేశారబ్బా ఏంట్రా పంచరా తమరది పంచరా అవద మరి నాకంటే ముందు విమానాలు స్టాండ్ కి వెళ్ళిపోయి మా తాత గారిని తీసుకొచ్చేద్దామనే రే నోకరాజు నోకరాజు ఎక్కడ మీ ఇంట్లో ఏదన్నా పని ఉంటే ఇప్పించండి ఎంత ముద్ద పడేస్తే గడ్డి తిన్నట్టు తిని గొడ్డులాగా పనిచేస్తాను పొద్దున్నే పిచ్చుకొక్క ఏమైనా కలిసినాడు నేను నా ఇంట్లో పని చేస్తూ మళ్ళీ నన్నే పని ఆడుతాడురా మీ ఇంట్లో పని ఆడు అవతల అమెరికా నుంచి అతగాడు వచ్చేస్తున్నాడు టైం అయిపోతుంది మొత్తం జనాన్ని వేసుకుని ఇదిగో విమానాలు స్టాండ్ కొచ్చేయండి ఇరుగు దిష్టి పొరుగు దిష్టి ఎయిర్ హోస్టెస్ దిష్టి జార్జ్ బుష్ దిష్టి అంతా వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ లా పటాపంచలు అయిపోవాలి ఈ గుమ్మడికాయ బాంబులాగా ఫేలాలంతే దగ్గు మందు తాగుతున్నాను బాబు దగ్గు మందు విదేశీ ఉంటే ఈ దేశీ వాడు ఎందుకు నువ్వు చల్లగా ఉండాలి బాబు ప్రతి నెల అమెరికా వెళ్ళు ఇండియాలో వద్దు ఎంజాయ్ రండి రండి కూర్చోండి తెల్లవారు సంతర్పణే కడుపు నెల తినండి నా మనవుడయ్యా రుద్రరాజ కళ్యాణ్ చిన్నప్పుడు ఆయన పెద్ద చదువుల కోసం అమెరికా పంపించా ఇప్పుడు ఆడు గొప్ప కంప్యూటర్ చదువులు పాస్ అయిపోయి వచ్చాడు మనసులు రాసుకారా మనం నీకు ఒక పొద్దైనా గడవలేదు ఎంత వినయో చూసారా 
అదే మన ఊరు బళ్ళు మూడో తరగతి ముప్పై సార్లు పెళ్ళైన వాడికి ఎంత గేర ఉంటుంది ఎంతైనా సీతారామరాజు గారు ఓసిరా ఏం బాబు అమెరికాలో పిల్లలు ఏమన్నా చూస్తున్నావా ఈ తాతగారు బామ్మగారు నాన్నగారు అందరూ పెళ్లి పెళ్లి అని కలవరిస్తున్నారు చూడండి బామ్మ మా బామ్మ నా బుగ్గను చుక్క పెట్టాలి మా తాతయ్య నాకు పట్టు పంచి కట్టాలి నాకు మా తాత కట్టాడరా మా అమ్మ నాన్న నా నుదుట కళ్యాణ తిలకం దిద్ది పెళ్లి పీటల మీద కూర్చోబెట్టాలి అలా జరిగితేనే నా దృష్టిలో పెళ్లి ఏం చెప్పావు బాబు పెరుగన్నోలో ఆవకాయ ముక్క నుంచుకున్నట్టుంది ఎస్ నో కాదండి రాంగ్ నెంబర్ ఎస్ రాంగ్ నెంబర్ ఏంటి ఇలా రాంగ్ కాల్స్ వస్తున్నాయి పానీపూరి అంటూ నాకు ఎవరెవరో ఫోన్ చేస్తున్నారు సంథింగ్ రాంగ్ ఇంతకీ సెల్ నాదేనా సేమ్ కలర్ సేమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కానీ ఇది నా సెల్ కాదు నో మరి నా సెల్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు ఈ సెల్ నుంచి నా సెల్కి ఫోన్ చేస్తే పోలా ఎస్ దాట్స్ రైట్ యా ఇట్స్ రంగింగ్ హలో పానీపూరి గారు వార్పురి అదేంటండి అలానేశారు మరి మీరేంటి నా నిక్ నేమ్ తెలుసుకుని మరీ పిలిచారు మరి నాకు ఆ పేరుతోనే కాల్స్ వస్తున్నాయండి మీ కాల్స్ నాకు రావటం ఏంటని షాక్ అవ్వకండి మన సెల్స్ ఎక్కడో మారిపోయాయి మార్చుకుందామండి ఓకే ఆ రోజు వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకుంటాను బాయ్ ఏమండి మన కళ్యాణ్కి జానక రామరాజు కూతుర్నిచ్చి చేద్దామనుకున్నాం కదా అవును వాడి మనసులో కూడా ఏముందో తెలుసుకోండి ఎందుకు తీరా వాడికి అమ్మాయి నచ్చకపోతే వాడికన్నా ఎక్కువగా మనం బాధపడాల్సి వస్తుంది పిచ్చిదానా ఈ అనుమానం ఎందుకు వచ్చిందా నీకు వాడు ఎంత దూరంగా ఉన్నా మన మనసులకు ఎప్పుడు దగ్గరగానే ఉంటాడు చూడు ఇన్నేళ్లు వచ్చినా నేను ఎప్పుడైనా మా నాన్నగారికి ఎదురు చెప్పానా వాడు అంతేనే నా పోరికే వచ్చింది వాడికి అమెరికాలో వాడు ఎంత పెద్ద చదువులు చదువుకున్నా ఎప్పుడూ నేను గీసిన గీటు దాటనే లేదు అలాంటి కొడుకును కన్నందుకు నేను ఆనందించని క్షణమే లేదు ఒకవేళ వాడే నా మాటికి ఎదురు తిరిగితే వాడి తండ్రిగా బ్రతకడంలో అర్థం ఉండదు అవి మాట్లాడి నానా నానా నేను మీ కొడుకుని మీకు తలవంపులు తెచ్చే పరిస్థితి వస్తే నా కంటలో ప్రాణం ఉండదు నా బుజ్జి కాదుకుంటోంది చూడు ఎలా ముద్దలు తినిపిస్తోంది వచ్చి మూతుడు రా రే మనవడా మన తోటలో ఈ చెట్టు తొలి కాపు రా తొలి బాడిన నేనే నీకు కొట్టిస్తున్నా చిన్న దెబ్బకి బంగారం లాంటి చీర చింపేసావమ్మా మీ ఆరోగ్యం కంటే నా చీర ఎక్కువ తాత గారు ఏమే కోడళ్ళు వచ్చాక సంసారాల్లో చీలికలు వస్తాయి అంటారు కానీ మన కుటుంబం విషయంలో అది అబద్ధమే ఆయలన్నీ కలిసి కాలం నదైనట్టుగా నిజానికి కోడళ్ళు వచ్చిన తర్వాతే మనలో ఆప్యాయతలు అనుబంధాలు తిరిగి మన ఇంటికి ఒక నిండుతనం వచ్చింది మన కళ్యాణికి పెళ్ళైతేనే కానీ మన ఇంటికి ఆ పూర్తి నిండుతానని రాదు తాతగారు అన్నట్టు నాన్నగారు వాడికి విషయం చెప్పారా రే తాతగా రేపు నువ్వు మేనాటి పెళ్లికి వెళ్తున్నావు కదా అక్కడికి జానకి రామరాజు కూతురు వస్తుంది పావని పేరు గుర్తుంచుకో పావని కొందన బొమ్మరా ఉంటది రా పిల్లనికి నచ్చింది వదిలని పెళ్లి పిట్ల మీదగా చూశారు వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు నా విషయంలో కూడా అంతే తలుపు తెరుచుకుందమ్మా మీదే ఆలోచ 
बाबूरा <laughs> इवाड़ा सीतारा राज्य मनोड़ कल्याण बाबू जाग्रत चूस असले अमेरिका 
పైన ఏసీగా చూపించు వాడి దగ్గర తిక్క వేషాలు ఇస్తావో తాట తీస్తా ఇప్పుడే చెప్పండి బాబు ఆయనకి షుగర్ షుగర్ లేస్తా ఇదిగో ఈ రజవేషాలు వద్దుంది అయ్యారు చెప్పిన కళ్యాణ్ బాబు ఇతనే అమెరికా మీటర్ రెండు వందలు అంత రేట్ ఎట్టి అడగనమన్నాడు చాలా ఎక్కువ డబ్బులు దే బాగా తక్కువ డబ్బులు లేవు జాకి ఇచ్చు కొడతా డబ్బులు దే ఎగ్జాక్ట్ ఓకే నాన్న అడ్రస్ చెప్పు యా ఎమో చేస్తారా అంత లేదు మంచి పిల్లం చూసి పెళ్లి చేస్తా పెళ్లి చేస్తాను అంటున్నాడు అమెరికా పిల్ల ఏంటుంది అమెరికా బాబు ఆ డబ్బులు నేను ఇచ్చుకుంటా కానీ నాకు తెల్లతోల పిల్లని సెట్ చేయరా పొద్దుతే నేను పాస్పోర్ట్ సైజ్ నెగిటివ్ అట్టుకుని ఆఫీస్కి వచ్చి అంటే మీరు అమెరికా నుంచి రాలేదా చేస్త అంబాజీ పేట నుంచి వచ్చా దండి ఎందుకు దండగా మనిషి ఉండగా పెట్టుకో అమెరికా నుండి వచ్చింది మీరేనా అయితే అవును ఓహో మిమ్మల్ని చూడడానికి రెండు కళ్ళు సాటం లేదు నీకు రెండు కళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారా నాకు రెండు కళ్ళు లేకపోవడం అయితే అండి మీ కళ్ళు సైట్ అయితే కుడి కళ్ళతో కోనసీమ ఏడం కళ్ళతో రాయలసీమ చూసి కళ్ళు మొన్న అక్కడికి ఇలాగే దారి చూపించినాను అఫ్ కోర్స్ వాడు ఎక్కడ ఉల్లిపోనాడు అది ఆడు బయట నక్క ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కరెక్ట్ గా ఇంట్లోకి తీసుకెళ్తాను రండి నువ్వు దారి చూపిస్తావు ఆ సుబ్బరాజు డబ్బు పంపిస్తా అని చెప్పాను ఇచ్చిరా చూడు నమస్తే బాబు అమ్మ నాన్న తాత అంత బాగున్నారు ముందు నన్ను పంపించారు చూసావాటి ఎంత ఎత్తు దిగిపోయాడు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఎత్తుకుంటే నా చొక్కా తెలిపేవాడు ఊరుకోండి మీరు చెప్పిన మనిషి అమెరికా నుంచి రాలేదండి వీడి కళ్ళు మాస్క్ అనుకున్నాను నీకు సైట్ ప్రాబ్లం నాకు తెలియదురా రాస్కెల్ కళ్యాణ్ అంటే వీడేరా వచ్చి చాలా సేపు అయింది తీసుకెళ్లి గది చూపించు వాడికి సైట్ ప్రాబ్లం కదా నా చూపిస్తాను అబ్బాయి అక్కడే చూసినట్టు గుర్తే రండి బాబు అమెరికా బాబు ఏంటిది కాలనుకున్నావా లగేజ్ అనుకున్నావు ప్రస్తుతానికి మీ కాళ్ళే నా లగేజ్ అండి మీరు ఒప్పుకుంటే కానీ వదలండి సంబంధం లేకుండా మాట్లాడతావేంట్రా ఉందండి సంబంధం ఉంది బాబు నాకు మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి చేస్తేనే గానీ ఈ ఫారల్ ఏంటి నేనేమైనా మ్యారేజ్ అరేంజర్ లా కనబడుతున్నానా వెళ్ళి ఈనాడు పెళ్లి పంతులు చూసుకో ఆటలోవన్నీ లోకల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి నాకు కావాల్సింది అమ్మాయి సౌత్ ఆఫ్రికా లేదు ఏం పర్లేదు అడ్జస్ట్ అవుతా అన్నట్టు బాబు తమకు వెళ్ళిందా మధ్యలో నా టాపిక్ ఎందుకు బాబు ఏదైనా అవసరం వచ్చి నన్ను పిలవండి బాబు బాబు అమెరికా అందంగా ఉంటుంది సేమ్ కలర్ సేమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మొత్తానికి ఆ అమ్మాయి ఎవరో కానీ మా ఇద్దరిది ఒకటే టేస్ట్ బాబు మళ్ళీ ఏంట్రా అదే బాబు ఆ ఫారం తెలతోల సంబంధం కాస్త చూసి పెడితే సరే నువ్వు వెళ్ళి చూస్తాను ఏ సంగతి రెండు నిమిషాలు చెప్తారా అబ్బా ఐదు నిమిషాలు బుర తినేసాడు బ్యూటిఫుల్ రామ్ ఏమైనా అవసరం అయితే సితంబరం అలాండి సిటీకి లో వచ్చేస్తాను ఏమా పెళ్ళి విడాకులు తీసుకున్న దాకా మావిడాకులు కడతానంటారా గమ్మున కట్ట ఇగో త్వరగా కట్టేసావులా లేకపోతే మా గురు గారు కోమ వచ్చినాక మావిడాకులు ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు తప్పుకోండి అవతల పెళ్లి పెళ్ళి చాలా ఉన్నాయి ఎవరు కట్టారా ఏంట్రా వీడేమన్నా నీ చుట్టవా ఆ గొట్టం నా చుట్టం ఎందుకు అవుతాడండి ఇందాక కళ్యాణ్ బాబు అనుకుని ఆడికి దండేసాను పద ఏంటమ్మా ముగ్గులు మూడు రాత్రి దాకా వేస్తానే ఉంటారా తొందరగా అండి మా గురు కోమత్తు జరిపేస్తాడు చూడాలికైనా మంత్రసానికి కులుప్పులు పడ్డట్టు నా కూతురు పెళ్లికి నాకన్నా హడావుడు చేస్తున్నావు ఎవరు బాబు నువ్వు అవునండి మీకు ఎందుకు ఉంటుంది అరావుడి కూతురు పెళ్లి పెట్టుకుని కూల్గా కాలేజ్ స్టూడెంట్ లా ఉన్నారు ఈయన కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఒక అప్పుడే మా నువ్వు స్టూడెంట్ లే మా నువ్వు ఈయన స్టూడెంట్ బాగుంది మేట్ పర్ రీచ్ అవుతారా అయితే చేతులు పెట్టడం నేను ఎంసీనండి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చిచ్చి మ్యారేజ్ కాంట్రాక్టర్
మొత్తం ఊర్లో ఉన్న సత్రాలన్నీ బ్లాక్ చేసా పెయింట్ తోనా కాదు అమౌంట్ తోటి అంటే చాలా సింపుల్ అండి ఈ సత్రాల కోసం అలా మీ పెళ్లి కాంటాక్ట్ మా గురు గారికి ఇస్తారని బ్లాక్ మెయిల్ ఆ కాదు ఈమెయిల్ అవునండి అంత మంది బంధువులు ఎక్కడ పెడదాం ఆ కుర్రాడు చెప్పినట్టు ఆ కాంట్రాక్ట్ ఏదో అతనికే ఇద్దాం సరే తగలాడు ఆ అడ్వాన్స్ అండి ఎంత సింపుల్ గా లచ్చ ఎప్పుడు వాలి ఏంటి గురు ఆ లక్ష రూపాయలు చెప్పిన ఆ ఫేస్ లో ఎక్స్‌ప్రెస్ లేదు ఏంటి కాంపిటీషన్ మనం తక్కువ చెప్పామా చాలా ఎక్కువ చెప్పాం అడ్వాన్స్ గా చెక్ ఇస్తే అర్చేతలో వైకండం చూపిస్తా అంటే చెక్ ఇస్తే పని చేయకుండా చెక్ చేస్తావా చచ్చా నాకు చెక్ ఇస్తే పనులన్నీ మీరు స్వయంగా చేసుకున్నట్టు తాంబూలంత అబ్బాయి నోరు గోరింటాకుతో అమ్మాయి చెయ్యి పండితే వాళ్ళ కాపురం చాలా రొమాంటిక్ గా మూడు కిస్సులు ఆరు కౌగిలింత లేనట చి ఊర్కవే ఎప్పుడు అవే మాటలు ముందు దీనికి పెళ్లి చేయాలి అబ్బో పెళ్లి కుదరేక దీనికి పరిచారిక లెక్క వేరే హాయ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ నేనెవరో గుర్తుపట్టావా క్రికెట్ బాల్ దబ్బడ ముక్కు అమ్మా నాన్న రాలేదా లేదురా నీ పెళ్లి రోజున వస్తున్నారు మిరపకాయలాగా హలో ఇప్పుడు చెప్పే బాగారు ఎలా ఉంటారు అలా ఉంటారా నా పెళ్ళం కదే బావుగారే వస్తున్నా బాబాయ్ ఏంటో చూసొస్తాని అమెరికా నుంచి ఎప్పుడొచ్చు రారా రావేమో అనుకున్నాను తెలుసా చాలేవే రాకుండా ఎలా ఉంటాను నిజానికి నేను అసలు వచ్చే నెలలో రావాల్సింది కానీ నీ పెళ్లి కోసమే ప్రోగ్రామ్ ని ప్రీపోన్ చేసుకుని ముందొచ్చాను రాకపోతే ఊరుకుంటానా కుర్రాడు ఎలా ఉన్నాడు ఏ కుర్రాడే అబ్బా పెళ్లి కొడుకే సాక్షాత్ రాముడే కలర్ లో ఆంటీ బాగున్నారా ఆంటీ ఏమా పావుని ఎలా ఉన్నావు ఎప్పుడు వచ్చావు ఎలా ఉన్నానో మీరే చూసి చెప్పండి పెళ్లి కాలు వచ్చేసిందిలే పలావు ఎప్పుడు పెట్టిస్తున్నా పలావు కావాలంటే ఇప్పుడే పెట్టిస్తాను పెళ్లి పలావు అంటే మాత్రం కుర్రాడు దొరికే వరకు ఆగాలి దీని పెళ్లిలోనే అబ్బాయిలు వెతుక్కో కొంచెం శ్రమ అనుకోకుండా మీరే వెతుకు పెట్టండి ఆంటీ గడిచిదానివే చీరలోడు వచ్చాడు చూద్దారా చిచి చీర కట్టుకోవడమే రాదు చీరలోడు కట్టుకోవాలా అల్లరి పిల్ల మీ గురువే ఆకాశం వైపు చూస్తున్నాడా మేఘాలు అమ్మేద్దాం అనేటే నువ్వు కొంటావా ఆ వర్షాలు పడిన మేఘాలు నాకెందుకు ఇప్పుడు మా గురువు మేతి చేస్తాడు చూసుకో ఇతనేటి పీసీ సర్కారా కాదు ఎంసీ పరా అడవుడు ఈడే మా గురువే ఓహో మన మ్యాజిక్ ఈ కార్నర్ అయితే బాగా ఊరుకోవద్దు కదా నువ్వే మ్యాజిక్ చేయబోతున్నా కళ్ళు ఉన్నాయి కదా చూసుకోవచ్చు కదా ఓహో నువ్వు ఎల్టీటీ కదా ఎల్టీటీ అంటే అంటే లుకింగ్ టు టోక్యో టాకింగ్ టు ఈజిప్ట్ అని మరి అయితే నేను నా పరిశీలన కూడా మ్యాజిక్ అయితే తిరి కింద అడదు అది మ్యాజిక్ ఓహో అయితే నేను చూస్తాను అదే ఓహో చూసారా మా గురు గారు మ్యాచ్ ఎలా చేసారా గురు గారు మ్యాచ్ కలర్ కొట్టారు మా నమ్మదా నమ్మేదా లేదా ఇది అంతా రొంబ మోసం అప్ప ఇంద మన పరిసర వాడిని విసర చూపించు అప్పుడు నమ్ముతాం వద్దులేండి ఫీల్ అవుతారు చూస్తున్నారా దొరుకుపోనాడు చాలా ఎగ్జాక్ట్ అవుతున్నారు ఆ పరిసర ఇచ్చుకోండి ఇంకెవరైనా విశ్వాస ఇప్పుడే ఇచ్చుకోండి తనప్పా సరే చొప్పట్లు కొట్ట పరుసు వాడు వస్తాడా నీ పరుసు కదా నువ్వే కొట్టుకో మనము కొడితే వస్తాడా వస్తాడే కొట్టుకో బుద్ధిగా వస్తాడా 
సింపుల్ గా చంపేశావు నువ్వు కనుక ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ లో ఉన్నావు అనుకో వచ్చిన కప్పులు కాపలాకాయలకి ఇండియా అప్పుల పాలు అయిపోయింది ఇదిగా రూపాయి నెలంతా పార్టీ చేసుకో కుమ్మే హలో ఎస్ ఎవరు పాని జస్ట్ మినిట్ ఓకే రే చిట్టు పావనికి ఫోన్ వచ్చింది పిలు ఇప్పుడు పావనీని చూడబోతున్నాను మర్చిపోయాను నాకు సూపర్ గా నచ్చింది జీలకర్ర బలం పెడితే ఆ అమ్మాయి నెత్తి మీద పెడతాను ఎస్ థాట్స్ నా విషయంలో మీరు పెద్దవాళ్ళుగా ఎప్పుడు తప్పు నిర్ణయం తీసుకురని నాకు మరోసారి అర్థమైంది పావని నీకు నచ్చి తీరుద్దని నాకు తెలుసురా ఓకే థాట్స్ నీ మటుకు నువ్వు అక్కడ పద్దులతో మంచి ముహూర్తం పెట్టించు నా మటుకు నేను ఇక్కడ పావనితో ప్రొసీడ్ అయిపోతుంటాను ఓకే చూస్తుంటే పిచ్చి లాగే ఉంది అవును ప్రేమ పిచ్చి అందమైన అమ్మాయిని చూడగానే వయసులో నా బై కలిగే ఫీలింగ్ అయ్ బాబాయ్ ఎక్కువసేపు చూస్తే ప్రేమించేలా ఉన్నాను ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటానేమో ఆ తర్వాత చాలు చాలు చాలా ఎక్కువైంది మైనస్ లేదా చూస్తుంటే ఎడ్యుకేటెడ్ లా ఉన్నా అమ్మాయితో ఎలా బిహేవ్ చేయాలో తెలీదా హలో లవ్ స్టోరీలు ఎప్పుడు టీవీ సీరియల్ లాగా సాగదీకూడదు సింగిల్ ఎపిసోడ్ లా ఫినిష్ చేయాలి ఏయ్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ లాగే ఉండు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ లాగా సలహాలు ఇవ్వు ఆఫ్ ఆఫ్ హ్మ్ హాయ్ మిడ్ నైట్ మసాలా చూసే టైంలో ఏంటి చదువుతున్నారు అబ్బో జాతకం చదువుతున్నారా ఏంటండి ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ ల్యాప్టాప్ లో మీ జాతకం చూసుకుంటారా అక్కర్లేదు నీ జాతకం చూసుకో ఏంటండి అంత కోపం ఎందుకు సరే నా జాతకం చూసుకుంటాను చూద్దాం నీ కాబోయే భార్య కుడి తోడపై పుట్టుమచ్చి ఉంటుంది తోడ మీద పుట్టుమచ్చి ఉంటుందా పెళ్లి చూపుల్లో మొహం చూపించడానికి సిగ్గుపడుతున్నారు ఇంకా తోడ ఏం చూపిస్తారు అది కుడి తోడ అరే 
కుడి తోడ మీద పుట్టుమచ్చింది ఉంటే మాత్రం నాకు పెళ్ళం అయిపోతారా ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళు వెళతా వెయిట్ మీ ప్రేమ గొడవలతో మొదలవుతుంది ఏమండి అంటే అన్న అంటారు కానీ మన ఇద్దరం గొడవ పడ్డాం మరి మీరు నన్ను ఏమైనా ప్రేమించారా లేదే అమ్మాయి మీ పక్కనే ఉంది పక్కనే ఉందా ఎవరై ఉంటారబ్బా పేరు పావనియ పావని గారు మీ పేరు పావనియ అప్పుడప్పుడు జాతకాలు కూడా నిజం అవుతాయండి దీన్ని కాకపోతే నా లవ్ వర్కౌట్ అవుతుంది హాయ్ హాయ్ ఏం చెల్లమ్మా ఒడియాలు పెడుతున్నావా ఏంట్రా పిలుపు మారింది నాతో ఏమైనా అవసరం ఉందా అబ్బే చా 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 బావగారు మాత్రం అదృశే విషయం డైరెక్ట్ గా చెప్పు మరి డైరెక్ట్ అంటే అదేనే అమ్మాయి అంటే నాకు ఇష్టమే ఏమై పావని ఎప్పటి నుంచి రోయ్ జస్ట్ మొన్నటి నుంచేనే కానీ నాకు ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం లాగా విడదీరాని అనుబంధం లా అనిపిస్తుంది మాటలతో పుట్టడానికి ప్రేమ ఆవేశం కాదురా అదొక ఫీలింగ్ అది కాదే అయినా అది చాలా ఇండివిజువాలిటీ ఉన్నమ్మాయి నువ్వు దాని దగ్గరికి వెళ్ళి చీప్ ట్రిక్స్ ప్లే చేసి అనవసరంగా మా ఫ్రెండ్షిప్ డామేజ్ చేయకు అలాంటిదేం లేదు ఓహో అందుకేనా అది ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ప్రత్యక్షం అవుతున్నావు సాయంత్రం పువ్వులు కొనడానికి బజార్కి వెళ్తున్నావు అక్కడికి మాత్రం రావద్దు రానులేవే ఎందుకొస్తాం మాకు ఉంది సాయంత్రం అక్కడికి చస్తే రాను నేనిస్తాను టోటల్ బండి ఎంత మొత్తం అంతా అమ్మా వెయ్యి రూపాయలు ఎందుకే ఏడిపిస్తావు ఈ రెండు మాత్రం నాకెందుకు నువ్వు పెట్టుకో బండి తోసుకెళ్ళు వెళ్ళు పనులు చేస్తే సరిపోదు చూసుకుని నడవడం నేర్చుకో మళ్ళీ గుద్దేసేమంటారా పక్కడా నా నిన్ను గుద్దినా నువ్వు నన్ను గుద్దినావురా దొక్కడా అది కూడా కనపడి సావుదరా ఐస్ లెస్ పెలో రే నా ఐస్ లెస్ పెలోనైతే నువ్వు బెయిన్ లెస్ పెలో కలర్ లెస్ పెలో అచ్చారే అయ్యగారు గాజులను తీసుకురమ్మన్నారు బేబయ్య చెత్తను తీరా గాజులు తెచ్చిన తర్వాత వాటిని కూడా బదులు కూడా చెత్తాను మా భయం ఆ కళ్ళు దగ్గర ఎట్టి నడుస్తే ఏంటి బదులు ఐస్ లెస్ పెలో యూజ్ లెస్ పెలో బెయిన్ లెస్ పెలో వెయిట్ లెస్ పెలో రాస్కర్స్ పొద్దస్తమాన గుద్దు చావుడు తప్ప చెప్పి పిచ్చే చావరారా అవత గాజులు ఒడిచి గట్టైంది గాజులు వేస్తున్నాడు కూడా ఆడు అప్పుడే వచ్చేసేది ఏంటి నేను మరి ఎల్లే నా గాజులు ఏంచుకో పద ఏంచుకుంది నీ ఇద్దరికి అదే కరెక్ట్ సావండి సావండి వెళ్తాను బాబు ఏమంచు నా ఐ బాబాయ్ వీడొకడు ఐస్ లెస్ పెలో ఏ నీకు కలర్ బాగుంటాయి ఒత్తలేవే ఆ కలర్ ఆయనకి నచ్చదు హా హా చూసారా ఆంటీ అప్పుడే కాబోయ్ శ్రీవారి ఫేస్ ని ఫాలో అవుతుంది
రాజు చూస్తున్నారా నీకోసమే బాబు కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ బాబాయ్ మన ఇద్దరం అలా బయటకు వెళ్దాం బయటకి ఎందుకు బాబాయ్ ఇక్కడే కలర్ఫుల్ గా ఉంది మీరు కూడా కూర్చోండి నేనా కూర్చోండి బాబాయ్ కూర్చుని చూడండి తప్పదా బాబాయ్ నీకు అగ్ని పరీక్ష ఏంట్రాది నీకు నిజంగా మా పిన్ని మీద ప్రేమ ఉంటే కళ్ళు మూసుకుని ఆకుపచ్చగా తీయాలి ఓకే వామో ఇదేం బాగలేదు రోయ్ కావాలంటే కళ్ళు తెలుసుకుని అన్ని ఆకుపచ్చ గాజులు తీస్తా అదే కుదరదు తప్పదా తప్పదు ఏమో తీస్తున్నా మీ పిన్ని మీద నాకున్నది మామూలు ప్రేమ కాదురా నాకు తెలుసు నేను ఖచ్చితంగా ఆకుపచ్చ గాజే తీసుంటా అయిపోయా ఇప్పుడు నా మనసులో ఒకటి అనుకున్నాను పచ్చగాస్ తీస్తాను చూస్తారా హలో హాయ్ తాజ్ పెళ్లిలో అందరినీ పలకరించావా పావని పావని పలకరించావా పలకరించాను పులకరించేలా చేసింది అంత మురిసిపోకర్లేదవా పెళ్లికి వస్తావుగా నువ్వు మురిసిపోదు గానిలే అట్టగట్టగే ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి అందరితో కలిసిపోయే పెళ్ళేనా ఓ అబ్బో అంతా ఇంత కాదులే జీవితంలో ఇంకే అమ్మాయిని కలవను అని ఎంత లెవెల్లో కలిసిపోతుంది ఏంట్రా కొంచెం మాటలో ఏదో తేడా వస్తుంది ఏంటి అసలు ఏం జరిగింది ఏం జరగలేదు నీకు నవ్వులాట ఉందా తాత్ నవ్వులాట అంటే నవ్వులాట ఎలాపా అప్పట్లో మీ మసల్ది అదేరా చదువురాని మీ బామ్మ పెళ్లికి ముందు ఒక ముద్దెట్టి అంటే చిట్ట పట్ల ఆడిపోయేది పెళ్ళైందంటే ముద్దెట్టి 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 కోత పెట్టుకుంటూ వెనక బాలబడి సచ్చేది అది కాదు తాజ్ చాలా పొగరుగా మాట్లాడింది అది పొగరు కదా వయసులో ఉన్న పిల్ల వగరు మీ మొసలిది కూడా అంతేరా గేట్ లాస్ట్ అంది అదే టెక్కు మీ మొసలిది కూడా అంతే ఇంకెప్పుడు మోకం చూపించొద్దంది అదో కిక్కు మీ మొసలిది కూడా అంతే అసహించుకుంది తాజ్ అదే రమ్మ లక్కు అంతేనటవా చుట్ట మీద ఒట్టు ముందు పావని లైన్ లో పెట్టు సన్నాసి మన మనిషి లెట్టు పుట్టారు నువ్వు తాజ్ నన్ను రెచ్చగొడుతున్నావు ఇప్పుడు చూడు చూపిస్తా దానికి నా తడాక పోల్లో ఈ కోతలు కాదు పంతనం చూపెట్టాలి రే ఆ పిల్లని కనుక నువ్వు లైన్లో పెట్టుకోలేకపోయావంటే లంగా ఓణి కట్టుకుని మన ఊరు వచ్చాయి పొలిమేరలో నేను ఆరుతు పల్లి పట్టుకుని వచ్చినంటా సన్నా సరే నీ వయసులో మేము ఎట్టుండేవాళ్ళం గోడలు దోకలేక మోకాలు దూకుపోతుండి సన్నా సని నేను ముసల్దన్నాదు సరదా కనలే ఇదిగా నేను నీ వెంబడి పడుతున్నానా నేను నీ ఎంట పడేవాడి మనవుడు కదా కొంచెం ఇచ్చా అవునులే పడిచాడు కాఫీ తాక్కోడు పావని ఇక కాస్క నీకు టైం దగ్గరకు వచ్చింది రే నేనే లక్కను గొందును 
మొహమాటమో అకోపమో నేనే లకనుగుమ్మ పైడి బొమ్మ అదిరిందో ఎమ్మ నా సూకు తనమా నమ్మవమ్మ నువ్వంటే ప్రేమ దాని సంగతి వదిలే ఇదే మాకెవరికి అర్థం కాదు కాస్త చూసి చెప్పు చివరికి తప్పంతా తనదే అని తెలుసుకుని వాళ్ళని ఇష్టపడుతుంది మేబీ లవ్ లో కూడా పడచ్చు 
జోస్యం జోస్యం ఎలక జోస్యం ఎలక కొరికింది చెబుతాం కొరుకుతున్నది చెబుతాం కొరకపోయేది చెబుతాం అంతేకాదు బాబు జరగనిది కూడా జరిగినట్లుగా కళ్ళ కట్టినట్లుగా చెప్తాం బాబు ఎలక జోస్యం బాబు ఎలకే జోస్యం ఏంటది బాబు అదేంటది ఇది శిలక ఇది ఎలక చూడు బాబు సోత్రం తాతల నాటు నుంచి పురాణాలు పుట్టక ముందు నుంచి తిలక జోస్యమే జోస్యం క్యాలెండర్ పుట్టిన దగ్గర నుంచి చార్నార్ గట్టిన దగ్గర నుంచి ఎలక జోస్యమే జోస్యం మా చిలక మాట్లాడుతుంది నాయన మా ఎలక మాట్లాడకుండా కూడా ఉండగలదు నాయన సిత్తం విత్తం పలకవే శిలక మొత్తం విత్తనం సొల్లవే ఏలి ఇదేం బాస తమిళ భాష ఈ తమిళ ఎలక ఎంజిఆర్ ఇంట్లో బాగా బలిట్టంగా మీ చిలక దోషం మేము చెప్పేస్తాం మా ఎలక దోషం మీరు చెప్పగలరా దోషంతో ఆచ్చమా పందెమా పందెమా వచ్చిన పని అయిపోయింది పందెం తప్పడబు సరే పందెం ఎంత ఐదు వందలు ఇదిగో చిలక్కి ఎలక్కి చాలా తేడా ఉంది ఎజి రూపాయలు ఏచుకో రేపు మనకి సెలవరా ఏమిటా అదే పర్సనల్ అండి ఇంతకీ పందెం ఏమిటి ఇప్పుడు మీరు బోను తెరిస్తే మీ చెలక ఎగిరిపోతుందా లేదా ఎగిరిపోతుంది మరి మా ఎలక పారిపోతుంది అక్కడ మీ జాతకం తన్నింది ఎందుకు తన్నింది మేము బోను తెరిచినా మా మాట వినకుండా మా ఎలక ఎక్కడికి వెళ్ళదు బోను తెరిచినా ఎలక పారిపోదా ఇదా పందెం ఈడు కొంచెం లూజు ఈ ఆల ఎగ్గి రూపాయలు లాభం ఆ నేను రెడీ నేను ఎవరు రెడీ తెరండి నువ్వు తెరు ఎవరబ్బా నా పక్క మీద కొచ్చి పడుకున్నారు డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకులే పాప ఓకే మనం వేరే సెటప్ చేసుకుందాం నేను ఈ అమ్మాయి వెంట పడుతున్నానా ఈ అమ్మాయి నా వెంట పడుతుందా భ్రమలాగుంది ఆ అమ్మాయి ఇక్కడ ఉన్నట్టే ఉంది నమ్మ బుద్ధి కావటం లేదు అవే కళ్ళు అదే ముక్కు అవే పెదవులు సిగ్గులేదు మేనస్ అనేది అనుకున్నాను క్యారెక్టర్ కూడా లేదు కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ గది నాది ఈ బెడ్ నాది ఇది కొత్త అబద్ధమా అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నువ్వు నాకు నచ్చావు నేను నేను ఇష్టపడ్డాను దానికి కారణం ఉంది నిన్న నా లైఫ్ పార్ట్నర్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నా నువ్వెవరు నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి పెళ్లి చేసుకోవాల్సింది నేను డెసిషన్ కూడా నాదే నా పెళ్లి విషయంలో మా వాళ్ళకి అధికారం లేదు మైండ్ ఇట్ ఎవరి ఇష్టా ఇష్టాలు వారి నా మీద నీకు వేరే అభిప్రాయం ఉండొచ్చు తప్పలేదు ఐఎమ్ సారీ నాకు సంస్కారం ఉంది నేనేదించాను ఇది అబ్బాయి గారి గది ఏం పాప కంపెనీ కావాలా ఎప్పటికి పాప ఏం చెయ్యం గంటలు వదిలేస్తాం పాప నువ్వు ఊరుకోరా పాప బెదిరిపోతుంది
बुज्जिने अदे चुप आपवे चूड़ पावनी नि कल्याण बैकोचि ना विंटो नंप्रेस का नि रात्रि मेद्र बैक रावे चूसेगा अपार्थम चुस्कना निजा की को मंद रउडी नीस्ते का
నువ్వే నాకు సొంతం నీ పిలుపే సుప్రభాతం నీ చూపే సుందర కాటమే
Good work, good work. <laughs> Sensor problem. Premado, Pavani Kalyan. Hey! Mm, 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 mm. Pelliva Ramendi, Adape. Let us be there. Ante, no one good this land and good this land and down it. Aha, in Nalakni Kaluna and Pinjara. Oh, in Nalakni kidney on that Pinjara. A pitiful juice. No, Apada, Seregani, sweet to heart to have any man of medicine. What a gardener. At the end, Babu. जपेटे दूसरी रेस प्रेम मोदी पेरेंट्स रेडो सारी नि चूस मन तो गोड़व पड़ा गोड़व एवर तो आ जयप्रकाश गाड़ी मन असल वाले कादरा अरे को चिपा पच्चन पंजेट ला दरिद्र लोग बड़े बिंदु को ले रहा मुद्री आवर इंटर से बा क्या करने हम्म मी स्टाइल लो चप्पल अंडे सोपर ये वन टुकड़ा ना ना पावन कुरिंची आ सोपर अंडरा हाँ वीडियो किन्हें चिंदी सरे मर आम्मा ये विप्रेंग कर कुन्हा रहा ये पुड़े पावनी तो बाटला डोस्ते ना अब बा ऊर कुंटा बेटी चप्पू � प्रशा फ्रीडम को
ओम सुखजे नम ओम स्वाहाजे नम ओम स्वधाजे नम ओम सुधाजे नम ओम धन्याजे नम ओम हिरण्मये नम ओम लक्ष्मे नम ओम इत्यपुष्पाजे नम ओम विभावे नम ओम अभिषे नम ओम दिखे नम ओम दीर्घाये नम ओम वसुधाये नम ओम वसुधाये नम ओम कमलाये नम ओम शांताये नम मंगलसूत्री <laughs> ఇంట్లో అందరూ ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు పెళ్లిలో జయప్రకాష్ రాజును చూసిన దగ్గర నుంచి పంచమహాపాతకాలు చుట్టుకున్నట్టు అయిపోయిందిరా ఎవరికి మనసు మనసులో లేదు ఎందుకంత పగ ఏం జరిగింది తాతయ్య మీ నాన్న జయప్రకాష్ రాజు మంచి స్నేహితులు రా అతను అన్న అతని మాట అన్న అతని స్నేహం అన్న మీ నాన్నకి ఎంతో గౌరవం అలాంటిది జయప్రకాష్ రాజు మాట పోగొట్టుకున్నాడు మీ నాన్న లాంటి మంచి స్నేహితుల్ని పోగొట్టుకున్నాడు వదినా వదినా ఈ విషయం ఎలాగైనా నువ్వే అన్నయ్యతో చెప్పాలి చెప్పవా ప్లీజ్ అమ్మో నేనా నేను చెప్పలేనమ్మా మీ అన్నయ్యకు కాఫీ ఇవ్వాలంటేనే నా చేతులు వణుకుతాయి నేను చెప్పలేను గాని నువ్వే చెప్పుకో అమ్మో నేనా ఈ ఒక్క హెల్ప్ చేయవా ప్లీజ్ వదినా లక్ష్మి నో చేసిన పనేమైనా బాగుందా నో వింక అన్న చోట చెల్లిలివే అనుకున్నాను నాకు తెలియకుండా ప్రేమ వ్యవహారం నడిపే అంత దాని వయ్యావా అన్నయ్య మాట్లాడవే అన్నయ్య ఆ పిచ్చి పిల్ల నీకు నచ్చిందని నేను ఎప్పుడైనా కాదన్నానమ్మా స్నేహానికి ఎంత విలువిస్తాను నీకు తెలీదు అందులోనూ నా స్నేహితుడి తమ్ముడిని ప్రేమించడం కన్నా మాకు ఇష్టమైంది ఏముందమ్మా బంగారు తల్లి నీ నిశ్చార్థం ఏర్పాట్లు చేసే వస్తున్నానమ్మా కార్తీక మాసంలో నువ్వు వాడింటికి వెళ్ళిపోతున్నావు వాడింట్లో ఉన్నా మన ఇంట్లో ఉన్నా నాకు ఒకటే ఏమంటావే నేను అప్పుడే చెప్పానా ఈ విషయం మీ అన్నయ్యకి చెప్పమని అదేమిటే నీకు ముందే తెలుసా ఏ విషయమైనా ఆడాళ్ళకి తెలిసాకానండి మగాళ్ళకి తెలిసేది అబ్బో చూసావరా అజయ్య హాయిగా ఒరే ఒరే అని పిలుచుకునే మన స్నేహాన్ని బంధుత్వంగా మార్చేశారు నీ తమ్ముడు నా చెల్లెలు కలిసి ఇంకేమని పిలుచుకోవాలో నాకు అర్థం కావడం లేదు సరే దశరథ మన ఇద్దరం చచ్చే వరకు ఒరే అని పిలుచుకున్నారా విన్నావుగా మేమిద్దరం చిన్నప్పటి నుంచి ఇంతవరకు ఏ విషయం మీద గొడవ పడిందే లేదు మీరు భార్యాభర్తలైన తర్వాత గొడవలు పడి మా మచ్చి గొడవలు పెట్టారు అసలే మాకు తెలియకుండా ప్రేమించుకున్నారు పెళ్లి చేసుకోవాలి అందుకు సంతోషించండి కృష్ణార్జున్ లాంటి మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నా దృష్టి తగిలేటట్టుంది ఒక్క గంట తన చెల్లెలు కనపడకపోతేనే మీ నాన్న ఉండలేకపోయావు రా అలాంటిది ఒక రోజంతా కనపడిపోయేసరికి మేం కంగారు పడి వెతకని చూడంటూ లేదు ఏమండి 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೇಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಕುಚ್ಚು ಹೊಲಿಸ್ರ ನೀ ಚೆಲ್ಲಲ್ರ ಆ ಕೊರಾಡಿಕಿ ಉಂಕೋದಂತ ಸಂಬಂಧ ಉಂದಂಟ ಅರ್ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬರಿ ಬತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೆ ಅರ್ ಕಾದಂಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಲ್ಲೇಕ ಚಿಟ್ಟಿ ತಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊಖಂ ಮನಗಿ ಚೂಪಿಸಲೇಕಿ ಬೈಂದ್ರ ನಾ ಸ್ನೇಹಿತಳು ಸ್ನೇಹಿತಳು ನೀ ಚಂಕಲ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗದ ಇಬ್ರು ತೋಡ್ರ ಅವ್ನಿ ನರಿಕಿನ ಪಾಪಲ್ಲಿದ್ರ ಒರೇ ಮಿತ್ರ ದ್ರೋಹಿ ಮಾ ನಾನ್ನಗಾರ್ ಚೆಪ್ತೆ ಕೂಡ ನಂಬಲೇದು ಕದರ ಇಪ್ಪುಡು ಕಳ್ಳಾರ ಚೂಸಾನು ನೀ ತಮ್ಮಡಿ ತಲ ನರಿಕಿತೆ ಗಾನಿ ನಾಕು ಮನಶಾಂತಿ ಲೇದು ನಾ ಚಿಲ್ಲೆಲಿಕೆ ಆತ್ಮಶಾಂತಿ ಲೇದು ದಶರಥ ನೀ ಚೆಪ್ಪಿದಿ ವಿನ್ರ ಹೇಯ್ ರೈ ಬಣ ಒದಲೇ ಏನಿ ದಶರಥ ನೀ ಆವೇಶ ಪಡಕು ನೀ ಚೆಪ್ಪೆ ಮಾಟ ವಿನು ಏ ವಿಟ್ರ ವಿನೇದಿ ನಾ ಕಳ್ಳ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪು ಜೇಸಿ ನೀ ತಮ್ಮನ್ನಿ ತಪ್ಪಿಂಚಿ ನೋ ತಪ್ಪು ಜೇಸಾವ್ ತೀಸ್ಕೋ ಕತ್ತಿ ನೀ ಚೇತುಲ್ತೋ ನೀ ತಮ್ಮನ್ನಿ ನುವ್ವೇ ನರಿಕೇಸ್ತೆ ಮನ ಸ್ನೇಹ ನಿಲಬಡುತ್ತೆ ಲೇದಾ ಒಕ್ಕಪ್ಪುಡು ಮನ ಸ್ನೇಹ ಮೀದ ಒಟ್ಟು ನಾ ದೃಷ್ಟಿಲೋ ನೋ ಚಚ್ಚಿನ ಮಾಡ್ಕೊನೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಚ್ಚಕತ್ರ ಅಪ್ಪನ ನಿಚಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಕಿ ಮೀ ನಾನಕಿ ಮಜ್ಜನ ಬಂಧನ್ ತೀಗಿಪೋಯಿಂದಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಚಾಲಾ ಸಾರು ಮೀ ನಾನನ ಕಲಬಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ಜೇಸಾಡು ಮೀ ನಾನವಾಡಿ ಮೋಹನ್ ಚೋಟ್ಟಾನೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡಲಿದ ತರವಾತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮುಡು ಚಚ್ಚಿಪೋಯಾಡು ಕಲ್ಲಾ ಕಬಡನ್ ತಿಲೇನೆ ಮೀ ಮ್ಯಾನತ ಕನ್ಯಾ ಎಂಚೇಸಿನ ವಡ್ ಮೀ ನಾನ್ನ ಚೇತ್ರಲೇ ಚಚ್ಚಿಪೋವಲ್ಸಿಂದಿ ಕಾನಿ ದೇವುಡು ವಾಡಿಕಿ ದಿಕ್ಕುಮಲ್ನ ಚಾವು ರಾಜ್ ಪೆಟ್ಟಾಡು ಆಲಾಂಟಿ ಕುಡುಕುನ ಕರ್ನಂದುಟು ನೇನ ಆನಂದಿಂಚನಿ ಕ್ಷಣಮೇ ಲೇದು ಒಕ ವೇಳ ವಾಡೇ ನಾ ಮಾಟಕ ವಾಡಿ ತಂಡ್ರಿಗಾ ಬ್ರತಕಡಲ್ಲೋ ಅರ್ಥ ಉಂಡದು ನಾನ ನೇನು ಮೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೀಕು ತಲವಂಪಲ್ ತಚ್ಚೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಸ್ತೆ ನಾ ಕಂಠಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಉಂಡದು ದೇವಡುಗಳ್ಳ ನಿಸಂಗಾನೆ ಚೆಪ್ತ ನಾನು ಆಲೋಚಿದ್ದಾಂಚರ್ ಅಯ್ಯಾ ವಚ್ಚೇ ಗುರುವಾರವೇ ದಿವ್ಯಮೈನ ಮುಹೂರ್ತ ಉಂದಿ ಆ ರೋಜೇ ನಿಚ್ಚೆ ತಾಂಬೂಲಾಲ್ ಮಾರ್ಚಕೋವಾಲಿ ಸೋಫೋ ಬಾವಗಾರು ನೇನು ರಕಂಗ ಭಯಪಡ್ಡಾನು ಏನಕಿ ಏನ್ ಲೇದು ಅಬ್ಬಾಯ ಅಮೆರಿಕಾ ನಿಂಚ ಒಚ್ಚಾಡ ಗದಾ ಮಾ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಚೇಸ್ಕುಂಟಾಡೋ ಲೇದೋ ನನಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ಡಾಡನ್ ತೆಲ್ಸಿನ ತರವಾತ ನಾಕು ಚಾಲಾ ಸಂತೋಷಂಗಾ ಉಂದೆ ಆಡ ಎವರ ಅನ್ಕುನರಂಡೆ ಈ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಜ ಮನವಡ ಮೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪನಾ ಆ ಒಕೈ ಅಮೆರಿಕಾ ಲೋ ದನ್ನ ತನ ಗಾಟ ಕಳಿ ಪೋತ ಆಗ ಚೆಪ್ಪರು ಹಡಗೋ ಮಾಟಲನ ಒಚ್ಚಾಡು ರಾರಾ ತಾತ ನೀಗ 100 ಏಳ್ ಐಸ್ರಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಗಡಿ ಪೆಳ್ಳಿ ವೈಭವಂಗ ಜರಪಾಲಿ ಕುಂಕೋಟಂಡಿ ಮಾ ಮಾನವಡ ನ
మా ఇంట్లోనే జరుపుకుంటే మీకేమన్నా అభ్యంతరమా అదే ఎందుకంటే చెప్పవేరా ఏం లేదండి వీడి అన్నల నిశ్చితార్థం కూడా ఇక్కడే జరిగింది అదండి పైగా ఇది మా ముద్దుల కొడుకు పెళ్లి బాలేవారే మీరందరూ ఇంతగా చెప్పాలా అలాగే చేద్దాం ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎవరు లేరా నీ కంటికి నేను ఏమైనా పిల్లకాయలా కనిపిస్తున్నానా ఐ మీన్ నా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు నేనున్నాను కదా నీ మొహం నీకంటే బచ్చాని పిలవరా హలో రా కొంపదీసుడు ఏమైనా మన జిల్లా కొత్త కలట్రా వీడిది కలకటేరు ఫీసులో లేదండి అంబాజీపేట ఆమోదం తాగినోడు మొహంలో ఉంది ఏంట్రా ఆలోచిస్తున్నారు ఎవరిని స్పేర్ చేయదు వేసేయండి అబ్బో సిగ్గు లేదురా ప్రొఫెషనల్ చేయండి కత్తి లేదంటారా కత్తి పిటలు తెసేయండి రాయి బాబు ఈ రోజు మినిమం పత్తెళ్ళైనా తగ్గపోతే వర్కౌట్ అవుదు ఓకే ముందు తల్లరకేయండి తర్వాత తోలు తీసేయండి తర్వాత కాళ్ళకు కాళ్ళు మొండానికి మొండాను మొత్తం అంతా ముక్కలు ముక్కల కింద నరికేసి వెండిళ్ళు వేసేయండి వీడు ఎవడో నరకటానికి పుట్టినట్టు ఉందండి ఆడు సొంగ తట్టున్నా ముందు నేను నలుపుడు ఎక్కువైందిరా నేను చూడకుండా మా అయ్యగారు నరికేస్తాడే వీడు చంపేస్తాను మహానుభావ మీ ఇంటికి పెళ్లి కళ వచ్చిందని విన్నాం మీ ఇంట్లో వంట చేసే భాగ్యం కల్పించండి అందులో నువ్వు అజ్ఞాతంలో ఉన్నావు కానీ వంట మాత్రం అద్భుతంగా చేస్తాం ఏంటి నువ్వు వంటోడు బా మరి ఇందాక నరికే తోలు తీసేయ అన్నావు అవునండి మేకనే నరికేమన్నాను తోలు తీసేయకుండా వండేస్తారంటండి బిర్యానీ చేయాలి కదా అడలు కొట్టేసి సరే గాని అసలు నువ్వు వంట బాగా చేయగలవంటయ్యా అద్భుతంగా చేస్తానండి నేను చేసిన వంట తిని మీరు ఉంటే మీకే తెలుస్తుంది లేకపోతే నాకు తెలుస్తుంది నువ్వు పనివడవయ్యా సరేనయ్యా ఈ కాంట్రాక్ట్ నీకు ఇచ్చేస్తున్నా ఏంటయ్య గారు వాడు చూస్తే పెంటగాళ్ళ ఉన్నాడు వాడికి వంట ఇవ్వటం ఏంటి పేస్ట్ చూడండి కూతులేదు తమరు ఈ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఇదే పొజిషన్ లో ఉండేవాళ్ళు బాగా ఆలోచించుకొని చెప్తున్నాను బాగా చించే చెప్తున్నాను నువ్వు అమ్మాయి సరేనయ్యా కానీ మా తాతగాడి పెళ్లి అతి వైభవంగా చేస్తున్నాను కొన్ని వేల మంది జనం వస్తున్నారు మరి ఇంతమందికి నువ్వు ఒక్కడి పెట్ట ఉండగలవు అని ఒక్కడే సార్ నా వెనకాల పెద్ద గ్యాంగ్ ఉంది పిలవమంటారా రే సోనారే సోనారే సున్ సున్ సోనారే 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 సున్ సున్ సోనారే హలో ఆ బట్టతల ఎస్ఐ గాడు వీడికి దొరికానంటే వాయిన్ చేస్తాడు దేవుడు హలో హలో ఎస్ ఎవరు ఏమిటి 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 నువ్వు మాట్లాడేది ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు తెలుసా ఎవరితో గడ్డం పెరిగింది గోడకు సున్నాలేసేవాలే గోడకు సున్నాటి అన్ని కట్టించేసాం కదా కట్టించిన ఎక్కడ ఉన్నావు నువ్వు ఎవరా నువ్వు చస్తున్నాడు మీద అర్థం కాక అదే హలో సరిగ్గా వినపట్లేదు చెప్తే అర్థం కావట్లేదా రే నీకు బట్ట తలాగా తలకాయలేదురా నువ్వు పెట్టే ఫోను అమ్మయ్యా వాడెవడో పిచ్చోడు అనుకుని ఉంటాడు గండం కట్టెక్కిందిరా బాబు అమ్మా వారిని కూడా దయచేయమను మనకేమి పడవ కానీ మీరు ఎలాండి నేను బయటికి వెళ్ళి పని చూసుకొని వస్తాను ఇది అమ్మా వీడి వరుస చదువు పేరుతో విదేశాలకు వెళ్ళి నువ్వు దూరం అయిపోయావు సంస్కారం లేకుండా బలాదూరుగా తిరుగుతూ వీడు దూరం అయ్యాడు అంటే నాన్న ఎందుకు ఏడిపిస్తావురా ఆయన చెప్పినట్టు వినొచ్చుగా ఏ నువ్వు తిరగట్లా 
అమెరికా నుంచి వచ్చినప్పటి నుంచి పెళ్లిళ్ళు పేరెంట్ అని బాగా తిరుగుతున్నావుగా నేనంతే వీడింతేనమ్మా పదా మనం వెళ్దాం ఈ గుళ్ళోనేనమ్మా మీ అమ్మకు నాకు పెళ్లి జరిగింది నా చిన్ననాటి స్నేహితుడు దశరథ వాడు వాడు దగ్గర నుండి మా పెళ్లి జరిపించాడు మీ అమ్మ నాకు దూరంగా వెళ్ళిపోయింది వాడు నాకు దూరం అయిపోయాడు నాన్న మీరు మళ్ళీ కలిసే అవకాశమే లేదా ఉంటుందమ్మా తప్పకుండా ఉంటుంది నేను చచ్చేలోగా నా మీద వాడి కోపం పూర్తిగా తగ్గిపోయి మళ్ళీ మళ్ళీ మేము ఇద్దరం కలవాలన్నదేనమ్మా ఈ జీవితంలో మిగిలిన ఏకైక కోరిక అలా జరిగితే అలా జరిగితే నా చెట్టు తల్లి పెళ్లి వాడి చెట్టుల మీదగానే జరిపిస్తానమ్మా మంచి మనస్తో మంచి ప్లేస్ లో మంచి కోరుకున్నప్పుడు తప్పకుండా జరుగుతుంది నాన్న అది నేను జరిగేలా చేస్తాను మర్చిపోయాను ఈ రోజుగా సెల్స్ మార్చుకోవాలనుకున్నా సాయంత్రం అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి నా సెల్ తెచ్చుకోవాలి పెళ్లి చేసుకుని సుఖంగా ఉండగలవా చేసింది మనసులో ఇంత ప్రేమను దాచుకుని ఎందుకు ఇదంతా ఎదుటి వాళ్ళ మనసుని మోసం చేసే వాళ్ళని చూశాను కానీ నీ మనసు నువ్వే మోసం చేసుకుంటున్నావు ఐదు నాలుగు దోసకాయ పప్పు చేయరా పెళ్లి వాళ్ళు అదిరి సావాలి తిన్నాక జరిగింది అదేగా పాచి పనికి వచ్చి పాచికి లేనివంటి ఇదే మరి నీకు బిల్డ్ అప్ ఎక్కువ మిషన్ తక్కువ నీకు ఊపుడు ఎక్కువ ఉప్పు కారం తక్కువ ఏంట్రా వెటకారమా కాదు గొడ్డు కారం లడ్డూలు చేసేటప్పుడు పక్కన పెట్టాను లడ్డూలు పూర్తి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే అక్కడ లేదు ఎక్కడ పోయిందో ఏమిటో దరిద్రం లడ్డూలో కలిసిపోయిందో బుజ్జి బుండ మీరేమీ కంగారు పడకండి నేను పాచి కలిపి సురత ఎక్కడికి సెల్ దగ్గరిక చమత్కారమా కాదు పరిష్కారం ఆ వెదవుతో నీకెందుకు నువ్వు కానీ ఇంద్రా అది తిను బండారాల భాండాగారంలో ఉంది ఏంటనే నీ సెల్ పోయిందా ఒరే దరిద్రుడా నిత్యం దాపుతావరా కొత్త రాష్ట్రపేద నీతో చస్తున్నాను ఇదేంటి నా సెల్ కూడా రింగ్ అవుతుంది ఎక్కడ మొగుతుంది 
अमर शिल्प जुना मोदी तप चूसावा <laughs> चली 
రాజా జీవానై కురిసింది పైబడి ఇక చేరాలి ఆమె కౌగిలి ఇక చేరాలి ఆమె కౌగిలి మాట్లాడుతున్నావేట్ <laughs> 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 ఇంతకీ మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తుంటారమ్మా నాన్న హైదరాబాద్ లో బిజినెస్ చేస్తుంటారు అమెరికాలో మా వాడు ఎప్పుడన్నా సిగరెట్ తాగేవాడా అబ్బే అగ్గిపుల్లే వెలిగించలేడు తాత నిప్పు అది చల్దేసే ఉంట కదా రోజు మా వాడు సారా చేసేవాడా అదా విస్కీ బ్రాంది రమ్ జిన్ బీర్ అవన్నీ తాగుతాడా లేదు తాగడు తాగేవాళ్ళని కూడా చూడు రే తాత అమ్మాయిది భోజనం అయిన తర్వాత పైగా అది చూపించు అమ్మా అక్కడ ఏసీ ఉండదు నాన్న ఏసీ మీ మనసులు కన్నా చల్లగా ఉండదు తాతయ్య నా తల్లి నా తల్లి అమెరికా నుంచి వచ్చిన ఎంత ముచ్చటగా చెప్పిందో మరి మా తాతగారు స్నేహితులు అంటే అనుకుంటున్నారు అనే వద్దనే అరే 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 ఇంకా పెట్టలేదురా అనే నీ తన్న పెడతానన్న కాళ్ళు ఛార్జర్ మిగతానన్న బాబు ఛార్జ్ అవుతుంది అప్పుడు గాని ఒకళ్ళకి ఇద్దరు జోడిగా ఉండరు నువ్వు ఛార్జింగ్ లో పెట్టాలి కడుపు మాడ వీడికి చేతిలో దోసకాయ పెట్టి బైపాస్ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు రా ఇప్పుడు రావచ్చు పెళ్ళవుతున్న వాడివి ఇలా పెళ్లి కన్న అమ్మాయి గదిలోకి రావచ్చా ఏంటి సైలెంట్ గా ఉన్నావు నా కాబోయే భారీ గదిలోకి వచ్చానని చెప్పచ్చుగా ఇక్కడికి ఏయ్ అసలు నువ్వేమనుకుంటున్నావు ఇలా నా చేయి పట్టుకున్నావు ఎందుకు వదిలేసావు నా చేయి పట్టుకోవాల్సింది నువ్వేగా అది జరగదని చెప్పానుగా నువ్వెవరో మా వాళ్ళకి తెలుసులోగా ఏమా చూడు బామ్మా నన్ను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోమంటున్నాడు అవునా ఏరా 
ఎందుకని అది కాదు బామ్మ ఆ పెళ్లి వాళ్ళు ఎవరైనా అడిగితే నన్ను ఫ్రెండ్ అని చెప్పడానికి ఇబ్బందిగా ఉందట పైగా వాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారేమోనని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఏరా వాళ్ళు ఏమైనా పైలోక నుంచి దిగొచ్చారా వాళ్ళు కూడా మనలాంటి మర్యాదస్తులే చూడమ్మా వీడి పెళ్లి అయ్యేదాకా నువ్వు ఇక్కడ నుంచి కదలటానికి వీల్లేదు వాడేమన్నా అన్నాడు అనుకో ఆ ఎగారి సంగతి నేను చూసుకుంటాను నాతో చెప్పు అమెరికా నుంచి ఆ పిల్ల నీ కోసమే వస్తే పొమ్మంటావా ఏరా నీకు బుద్ధుందా జాగ్రత్త చూసావా బామ్మ ఏమందో ఈసారి ఏమన్నా అన్నావనుకో సరాసరి బామ్మతో చెప్తాను బాగా తెగించావే నీ కోసమేగా కుంభకర్ణుడు డైటింగ్ చేస్తున్నాడంటే నమ్మొచ్చు కానీ చిన్నయ్య గారు ఇలాంటి సీ పనులు చేస్తున్నారంటే నమ్మగలమా అమెరికాలో లాగా పెళ్లికి ముందే ట్రైనింగ్ అన్నమాట ఏదేమైనా చిన్నయ్య గారు సిడిపోకముందే పెద్దయ్య గారికి చెప్పి సెట్ చేయాలి మా ఇంట్లో జరగబోయే పెళ్లి అది మా ఆకర్తాతి గారి పెళ్లి బ్రహ్మాండంగా బోల్డ్ మంది అనవస్తారు అయ్యగారు అయ్యగారు మీకు ముఖ్య విషయం నువ్వు గానీ సరిగ్గా చెప్పకపోయావంటే నీ ఎవరు సరిగ్గా ఎందుకు చెప్పనండి బాబు మీకు ఏం లేదండి చిన్నబ్బాయి గారు చాలా మంచి అయినా మీరు ఇంకా చాలా మంచి అయినా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ చాలా మంచోళ్ళు అదే అనమాట విషయం రెండు ఫోర్లు ఆ నూకరాజు గారు మనకు మందెందుకు పోస్తున్నాడో తెలుసా తాగడానికి కాత్తూనా కొట్టానంటే గ్లాసు పగిలిపోద్ది నాకు తెలుసా నేను వాడికి మనమే దౌట్ వచ్చింటుంది ఇన్నాళ్ళకి తేడా లేకుండా మాట్లాడేవరా రే మనం ఎన్ని ఫుల్ బాటిల్స్ తగినా సరే చచ్చినా మన రహస్యాన్ని బయటికి పక్కు మన వల్ల నలుగురు చచ్చారని చెప్పి మన వంట వల్లే చచ్చారని చచ్చినా చెప్పకూడదు ఏం చేస్తాడు నార్మల్ ఎప్పుడు తిండి చేసే బండ పంచేలాగ చచ్చిపోతున్నాను సారీ బ్రదర్స్ పెద్ద ఆయన వదిలి నుంచి వచ్చేప్పటికి లేట్ అయింది ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేద్దాం వేరే కావాలి రే మగాడు తాగే డ్రింకే కాదురా ఆడవాడు తాగే జిన్ను కూడా ఉంది అయితే ఇది ఇది కలుపుకొని తాగేనా మీరు వంటగాళ్ళు పెంటగాళ్ళు తేల్చేస్తాను నువ్వు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కూడా నా ముందర పిచ్చివాడ మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక సీక్రెట్ అడగాలి ఎవ్వరూ వినకూడదు బయటికి వెళ్ళండి చెప్పండి కహానీ చెప్పండి ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో మీరు ఏం చేస్తుండేవారు ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో బ్యాక్ లో ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో సీతారామరాజు గారి ఇంట్లో వంటలు చేస్తున్నాయి నువ్వు ఎప్పుడన్నా తెలుగు సినిమాలు చూస్తా ఉంటారా కూడా వదలను మరి ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పరా చూపిస్తారు రింగ్ 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 కనిపిస్తుందా అంటే మీ కట్టిన మందు బిల్లు నాకు మెసక మెసక మనల్ని పడగొడదా అని వచ్చి ఆడి పడిపోయాడు మనం బయట పడదాం పదండి మీరందరూ వెళ్ళండి వీడికి తోడుగా నేను ఇక్కడే పడుకుంటా అయితే ఇంకా వీడి జీవితం నాశనమే ఎవడు కాపాడలేడు భవాని ఆ అమ్మాయిని చూస్తుంటే చనిపోయిన నా చెల్లెలే గుర్తుకొస్తోంది అది కూడా పొద్దున్నే లేచి ఇలాగే ముగ్గులేవి వేస్తుండేది అందంగా మీకేమో మీ చెల్లెలు జ్ఞాపకం వస్తోంది నాకేమో నా కాబోయే కోడలు ఇలా ఉండాలనిపిస్తోంది చాలా కష్టంగా ఉన్నా నాకు బాగా ఇష్టమైన పేరే అన్న మేరేడా 
మ్యారీడా చాలా సార్లు నాకు ఒకసారి కూడా అవలేదు ఫ్రెష్ మీ వారేం చేస్తుంటారు వారు కాదు వాళ్ళు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వంటకాలు ఈ దేలు బాసు ఈ జలకు మన పరసలు దోచుకోవడం కానీ మనసులు దోచుకోవడం లేదు కదా ఈసారి అదే దోచిందిరా మా కంబైన్ వైఫ్ గా లేనేస్తారా చెప్తా ఏంట్రా ఆయాస పడుతున్నావు ఇది ఆయాసం కాదన్నయ్యా ఆవేశం ఎందుకు రా మన కంబైన్ వైఫ్ గా లైన్ వేస్తున్నాడు అతడు రామరాజు అందుకే వాడి మీద కారాలు మిరియాలు నూరుతున్నాను అంటే సింబాలి గా చేస్తున్నావు అనమాట నూరు నూరు రా నూరు దీంతో దండు రామరాజు తలపగల కొట్టి వారి రక్తం తాగి వాడు ఎముకి నవ్వులేస్తాను వారే నీ అమ్మ కడుపు మాడ నీకేమన్నా రక్త మాంసాలు ఫ్రూట్ సలాడా కనిపిస్తున్నాయరా రే వీడిని తీసుకెళ్లి రాజస్థాన్ నువ్వేముంచుకోవచ్చుగా వేలా కులమా కాదు శ్రీకాకుళం లేకపోతే మన జాయింట్ వైపు తో జాలి చేస్తానంటాడు వాడు రే నోటికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాగొద్దురా గుడ్డు వెళ్ళి రాయి మీద పడ్డా రాయి వెళ్ళి గుడ్డు మీద పడ్డా పగిలేదు గుడ్డేరా లాగితే రావటానికి అదేమైనా కలుపు మొక్కరా కొబ్బరి చెట్టురా వెళ్ళి ఒక కుంభం టిఫిన్ చేసి రెండు కుంభాలు భోజనం చేయిపో అనే మరి మధ్యాహ్నం ఓ పని చేయరా మేము వరుసగా పడుకుంటాం మా మీద ఉప్పు కారం చల్లుకుని తినే అనే ఉప్పు డబ్బా ఎక్కడ ఉంది వాడతాట్లా కుదరదు మీరు వెళ్ళండి రా మీరు వెళ్ళండి ఉప్పుడు బాగానయ్యా ఎందుకమ్మో నంచుకొని తింటానికి అమ్మమ్మ ఈ విధవకి నీతులు చెప్పలేక నా తల ప్రాణం ఎక్కడికి పోతుందో తెలియటం లేదు నేను చెప్పేది నా వల్ల కాదు అసలు ఎవరైనా కాలు ఎవరు పడుతున్నారే చూడు తాతయ్య వేడి నీళ్ళలో కాలు పెడితే నొప్పులు తగ్గుతాయంటే వినిపించుకోవట్లేదు వచ్చింది ఆయన ఏ నీళ్ళలో కాలు పెట్టి కూర్చోడానికి కాలు కాదు కదా వేలు కూడా పెట్టను ఇలాంటివన్నీ నాకు పడవు అదంట మాట అందులేమని చెప్తారా పిచ్చి బామ చిన్న పిల్ల చెబితే ఇన్నావు కాదు కాలు పట్టించావు ఈ పది భక్తి ఏం లోటు లేదు ఎవడు వాడు ఎచ్చటివాడు నిన్ను గుద్దిన నల్లవాడు వాడు నల్లగా ఉన్నా వాడి మనసు వెన్న పూసలా తెల్లగా ఉంటుంది నీకు మేము ఐదుగురు అంశాలు లేదా ఐదుగురు ఎక్కడ నలుగురేగా రెండు సార్లు లెక్కేసాం నా మనసులో చిన్న కోరిక ఏంటి నాకు జిన్ను చేసి పెడదామనా లేదురా నీ వెన్ను పూస కొడదామని ఏమిట కోరిక చెప్పుచావు పాండవ వనవాసం సినిమాలో ఐదుగురున్నా ఆరవ వాడి మీద మనసైనట్టుగా ఇంతకీ ఆరో వాడు ఎవడే దండు రామరాజు నీలాగే భరించాను ఆయన్ని భరించలేనాడు నువ్వు కామెడీ కూడా కలర్లెస్ వాడిని కోరుకున్నావు అంటే నాకు ఎక్కడో కాలు విసిరానంటే ఆ సౌండ్ కే వాడు చూస్తాడు అది పొద్దు నుంచి లోపలే ఉంది ముందు బయటిది ఏం చీరలో ఏమిటో అన్ని ముసలమ్మ చీరలే నేను కట్టుకునేటట్టు ఒక్కటి కూడా తీసుకురాలేదు ఏమిటయ్యా ఎంత మంచి సెలక్షన్ ఈ కలర్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నా సెలక్షన్ ఎప్పుడు తప్పవదు అక్క అక్క ఈ చేర్చుడు చూసావాక 
బామ్ ఎంత సీరియస్ అయిందో తనకి నేను మంచి చీర సెలెక్ట్ చేయలేదని కోపం నాకేం ఒక్కర్లేదు ఇప్పుడు దొరికావు మా ఏజ్ గ్రూప్ కాబట్టి మాకు సెలెక్ట్ చేసావు బామ్ కు సెలెక్ట్ చేసి చూద్దాం అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను బామ్ ఏ చీర కట్టినా అందంగానే ఉంటుంది అబ్బాబా బామ్ కు మస్కా కొట్టి తప్పించుకోద్దు సెలెక్ట్ చేసి చూద్దాం నిజం చెప్పనా బామ దేవత బామ ఏ చీర కట్టుకున్నా ఆ చీరకు అందం వస్తుంది అసలు అంతెందుకు మనం అమ్మవారి గుడికి వెళ్తాం అమ్మవారికి కూడా చీర కడతారు అమ్మవారిని చూస్తాం గానీ చీరని చూస్తావా అలాగే బామ్మ మనందరికి దేవత లాంటిది అమ్మా పావని అమెరికాలో చదువుకొచ్చిన చిన్న పిల్లవైన గొప్పగా తాత్విక ధోరణిలో చెప్పావమ్మా నైస్ ఏ నాన్నగారు అమ్మా నిన్నే గనక నేను ముందు చూసుంటే మా తాతగాడికి నిన్నే పెళ్ళాన్ని చేసేవాడు నిన్నెవడ చేసుకుంటాడో కానీ భలె అదృష్టవంతుడు అవును అమెరికాలో ఎవర్ని చూసుకోలేదా ఇండియాలోనే అమెరికా అబ్బాయిని చూసుకున్నాను ఏ ఎవరతను జోక్ చేశానంతే నీకు ఎలాంటి వాడు కావాలో చెప్పు మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి చేస్తాం చెప్పనా డేరింగ్ గా ఉండాలి నన్ను ప్రేమించాక ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా చివరి దాకా నాతోనే కలిసి ఉండాలి ఏం కళ్యాణ్ నేను చెప్పింది కరెక్టేనా యు ఆర్ కరెక్ట్ నీకు తగిన వాడే దొరుకుతాడు నువ్వేంటి ఇలా వచ్చావు ముద్దొస్తున్నావు అందుకే వచ్చాను నేను మెచ్చాను అందుకే వచ్చాను హలో అంత షాక్ వద్దమ్మా అంకుల్ తో మన విషయం చెప్పేశాను తెలుసా కావాలంటే అడుగు కొంప ముంచో కదే వస్తున్నా బంధం అంత తేలిక విడిపోయేది కాదు వస్తున్నా విడిపించేసావా ఇందాక సగం నీ దగ్గర సగం నా దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు పూర్తిగా నా దగ్గర వస్తున్నా ఏమిటి ఆలస్యం ఎన్నిసార్లు పిలవాలి అది ముడిపడింది అన్న ఏది అది చొక్కాకుండి నాన్న ఏంటి అన్న ఏం లేదు రాత్రి పావని నాకు ఒక విషయం చెప్పిందిరా చెప్పేసిందా అవును మొత్తం అంతా చెప్పేసిందా అవునరా ఏమని చెప్పింది నీ నిశ్చితార్థం రోజునే అమ్మాయి పుట్టినరోజటగా అవునా ఆ అమ్మాయి మన ఇంటికి వచ్చిన అతిథి కదరా మరి అమ్మాయి పుట్టినరోజు పండుగ చేయాల్సిన బాధ్యత మందే కదా ఆ అమ్మాయికి ఇలాంటివి నచ్చవు నాన్నగారు ఆయన మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తానులేండి సరే ఆ నిశ్చితార్థం ఏర్పాట్లు నీ చేయాలి కదా నేను ఆ పని మీద వెళుతున్నాను డ్రైవర్ రేపు నీ బర్త్డే అంటగా నీకు తెలీదా ఏం కావాలి తప్పకుండా ఇస్తావా అడిగిచడు నువ్వే కావాలి నాకు తెలుసు నువ్వు ఇలా అడుగుతావని నాకు తెలుసు నువ్వు అడిగింది దివ్వని ప్లీజ్ ఆ తప్పు వేరేదని అడుగు సరే నీ నిశ్చితార్థానికి ఓ గంట ముందు అడుగుతాను ఐ వో ట్రబుల్ నేను మీకు చెప్పాలనుకున్న వార్త దీంట్లో రాయించుకొచ్చా ఈసారి మీరు నా చెంప పగల కొట్టే ఛాన్స్ ఏ లేదు దీన్ని చదవండి నేను చదవనరా చదివి తీరాలి మా అబ్బాయి చదివించుకోపో కుదరదమ్మా మీరే చదవాలమ్మా నేను చదవనరా చదివి తీరాలి ఎగతాళిగా ఉంది అంటారు నీకు నేను నిశానిగా నేను తెలుసు కదా నన్ను చదవమంటావు అదేంటండి అయ్యారు చదవండి ఉండ్రా పెళ్లి పనులతో నేను అడావిడి కొంటే మధ్యలో నువ్వేంటి పెళ్లి పనులు ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు చదవండి అర్జెంట్ వస్తున్నా చదవండి చదవండి నా మాట 
అమ్మగారు ఏమిట్రా మీరైనా చదవండి ఏ పెద్ద చూపించావా చూపించాను చదివేరా చదవలే ఆయన వేలు ముద్ర కదా ఆయనే వేలు ముద్ర అయితే ఏమిటా చూపులో ఏంటా అసలు ఇంట్లో నేను పనివ నా పని కాలు లోండా నేను చెప్పేది ఎవరు వినరే పోనీ ఇది చదవండరా అంటే చదవరే పోనీ జ్ఞాపకం పెట్టు చెప్తా ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి ఏంటి ఇంటికి మామిడి తోరణాలు కొడుతున్నారు బారసాల ఎవరి దీల్లు ఎవరి ఇంట్లో మనకు పని ఏంటి మనం వెళ్ళిపోదాం మన పని మనం చేసుకుందాం ఏం కావాలో చెప్తానాగా నీ చేతో నాకు రింగ్ తొడుకో ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ కనీసం నా బర్త్డేకి రింగ్ కూడా తొడగను అంటున్నా అంత పరాయిదన్నయ్యానా ప్లీజ్ అర్థం చేసుకో అర్థం చేసుకో ఇంకా పెళ్లే బ్యాలెన్స్
అంటే ముడినే బ్రహ్మముడంటారండి మరి పెళ్ళిళ్ళంటూ జరిగేది ఆ స్వర్గంలోనే కదండి రెండుగా ఉన్న ఈ జంట నేటితో ఆహ్వానం పలిక కమనీయం మీ తీరు మావీయం కులవారు ఎంత పని చేసావయ్యా ఈ వయసులో నన్ను ఎట్ట బతకమంటావయ్యా కొంపలో ఒక కలర్ టీవీ అన్నా ఉంటే సీరియల్ అన్నా చూసుకుంటూ బతికేదాన్ని కదయ్యా నోర్మూస్ కొని పట్టుకొచ్చావు అవతల అప్లోడ్ వచ్చే టైం అయిపోతారు చెప్పి పొద్దునుంచి అలాగే పొడుకు పెట్టాను దురదేశం కోకోటానికి లేకుండా సాగా అక్కడే తక్కువ వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు వచ్చేస్తున్నారు బతికిందన్నాపులు చేసి చచ్చిపోనారు చచ్చిపోనాక మిమ్మల్ని తగలేయడానికి అప్పులు ఎవరు ఇస్తారండి అగ్గి పెట్టి కూడా లేదండి అయ్యో ఏమండి బాబు మీరు ఏమైనా ధర్మం చేస్తారు అగ్గి పెట్టి ఏంటి తగ ఎడుపులు పెట్టా ఎవరితో పెళ్లి జరుగుతున్నట్టు ఉంది పెళ్లి ఎందుకు తెలదా అమ్మాయిని అత్త రెండి పంపించినప్పుడు కూడా అందరూ ఇలా విపరీతంగా ఏడుతారు ఓహో ఆ రూట్ లో వచ్చావా అయితే ఈ వేల వరకు బాగా వర్క్ అవుతుంది కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం బతికున్నంత కాలం అప్పులు ఇచ్చి వచ్చావు చచ్చిన తర్వాత కూడా అప్పులు ఇచ్చి చావాలా గురువాలి చెప్పలేదు చావిలే సచ్చినోడు ఇంట్లో వచ్చిందే కట్నమా పైకి ఏడు కొంగరాలు కూడా ఉన్నాయి నడుచేత కూడా బతికొండంగా ఈ చచ్చినోడు చేసిన అప్పులు తెరిచలే అంటారు అంత మాట అనుకండి సార్ మా బాబాయ్ సార్ అని కట్టెల మీద పెట్టి కాల్చకండి పువ్వులు ఎట్టి ఇచ్చేస్తాం ఏంటి బోడిదా ఇల్లెవలు కొత్త అప్పులు ఇది బాబా ఏంటి నాకు మాయా 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 ఎంత రేటి ఎంత పని చేయాలి ఉంగర తీసాలి ఇంద్రం చూస్తాను ఇంద్రం చూస్తాను అంటే ఇంద్ర సినిమాలో చిరంజీవి చూస్తాం అనుకున్నాను బాబా అంతే కదా డైరెక్ట్ గా ఇంద్ర దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం మడిపోను చచ్చినట్టు నటించిన నా మొగుడిని ఓపి 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 చంపేశారు కదా రా నటించాడా జీవించాడు పోయాడు పట్టుకెళ్తున్నాను పిన్ని ఒక ఫోర్ రూమ్ ఒక సెక్సర్ త్వరలోనే మనకి మంచి గడియాలు రాబోతున్నాయి రండి రండి అదిగో వాళ్ళే వెళ్ళండి వెళ్ళండి మిమ్మల్ని పట్టుకోవడానికి వెతకని పెళ్లిళ్ళు లేదు సాబిళ్ళు లేదు సార్ మీ తప్పేమీ లేదు సార్ అంతా మా కర్మ చెప్పావుగా ఒక ఫోరు సిక్సర్ అని లైఫ్ టర్నింగ్ తిరపోతుందో తిరిగింది పద చేస్తారు అక్కడే ఉప్పులో చెయ్యి వేసావు నేనొచ్చింది మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడానికి కాదు మీ మెడలో ఈ మెడల్స్ వేయడానికి ఏంటి అవి పెప్పర్ వెండి పెళ్ళ కాదు సైనేడు బిడలు మింగిచావు పేడ వదిలిపోతుంది ఆ రోజు సోడా ఉప్పు కలపరా అంటే నువ్వు అక్కడ కలిపి నలుగురు అమాయకుల్ని పొట్టన పెట్టుకున్నావు కదరా మళ్ళీ ఉప్పులో చేసావు వాళ్ళు అమాయకులు కాదు కరెక్ట్ కట్టిన పాకిస్తాన్ అమెరికా ఇంటర్పోల్ అర్జెంటీనా ఆర్మీ స్కాట్ పోలీసులు పెట్ర మాస్ రేట్లు వేసి వెతికిన దొంగ విధవలు నీ దిక్కుమార్లు వంట తిని కుక్క చావు తెచ్చారు సో మన రక్షణ మంత్రి గారు నీ మెడలో ఈ మెడల్స్ వేసి లక్కు రమ్మన్నాను పంపించి వాళ్ళ ఇంట్లో వంట చేసేందుకు నీరు వంటలు చేయాల్సింది వాళ్ళ ఇంట్లో కాదు పాకిస్తానీ బార్డర్ లో నీ దిక్కుమాలిన వంటలు తిని ఆ మిలిటెంట్ లో కుక్క చావు చావాలి సరేలేండి వీళ్ళ దిక్కుమాలిన వంటలు తిని వాళ్ళు చస్తే ఈ దేశం అన్న బాగుపడుతుంది అసలు మిమ్మల్ని చూడం గానీ అంటే వెంత ఏదో జరుగుతుంది అనుకున్నా పోలే తంతే గారులు బుట్టలో పడ్డట్టు చంపినందుకు మీ మెడలు మెడల్స్ పడ్డాయి మొత్తానికి మా సేవలు దేశానికి ఇలా ఉపయోగపడ్డాయి అన్న మాట ప్రస్తుతానికి భారతదేశానికి మీ సేవలు చాలా మా సేవలే కాదు ప్రతి భారతీయుడు సేవలు కావాలి కళ్యాణ్ కోసమేనా ఆ బైక్ రాల్లో కనిపిస్తుంది కానీ మన కళ్యాణి భలే పడేసింది ప్రేమలో ఎందుకేదని అనవసరంగా ఏడిపిస్తున్నావు నువ్వు మాత్రం తక్కువ అయిందనివా నోరు ముసుకొని పువ్వులు కట్టు చూడండి అత్తయ్య వీళ్ళు ఎవరికి పెళ్లిళ్ళు కానట్టు మొగులను వెనకేసుకుని తిరగనట్టు దాన్ని పట్టుకుని ఏడిపిస్తున్నారు కళ్యాణ్ దగ్గరికేనా వెళ్ళు ఇప్పటికే నీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు
కళ్యాణ్ నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి వదిలేస్తే చాలు ఎప్పుడెప్పుడు కళ్యాణ్ దగ్గరికి వెళ్దావా అని తెగదైపోతుంది మన కళ్యాణ్ కూడా మరీ అంత అమాయకుడేం కాదు చాలా ఫాస్ట్ పావునితో పెళ్లి అనుకున్నప్పటి నుంచి పావుని పావుని అని తెగ మురిసిపోతున్నాడు ఏంటి మీరు అంతలా ఆట పట్టించాలవాడిని ఆపండి నీ ప్రేమ ఇంత పిరికితీ బలహీనమైందా నువ్వు లేకుండా నా పెళ్లి జరగదన్నావుగా నిజమే నువ్వు లేకుండా నా పెళ్లి జరగదు ఇన్ని రోజులు ఈ ఇంట్లో ఉండి సరిగ్గా పెళ్లి రోజునే వెళ్ళిపోయావంటే నాకు నిజంగానే పెళ్లి జరగదు అందుకే నా పెళ్లి జరిగే వరకు నువ్వు ఇంటి గడప తాటకూడదు నా ప్రేమ మీద ఉంటా మన ప్రేమ మీద
తీసుబోత లేదు అంటూ ఏడ ఉంటే ఆడికొచ్చి పోదమంటూ చంపుతుంటదే అదేనా మరదలట అదేనా మరదలట అదేనా మరదలట అదేనా మరదలట శంకర్ ఎక్కడున్నా ఎదుర్లంక అక్కడే ఉండు వస్తున్నాను ఏమిటప్పుడే లేచొచ్చావు కాసేపు రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా రే హార్లిక్స్ తీసుకురా కదా ఏమిటో అనుకున్నాను కానీ నా కొడుకులాగే నువ్వు బైక్ నడపడంలో చాలా ఫాస్ట్ కొంచెం అటు ఇటు అయి ఉంటే రొయ్యల చెరువులో పడి ఉండేవాడివి ఎలా ఉంది నొప్పి కూర్చో రారా తాగు తీసుకో ఆమె ఎవరో నేను తెలుసుకోవచ్చా నా ప్రాణమిత్రుడి చెల్లెలు నిజానికి ఇంట్లో దీపం వెలిగించాల్సిన దేవత కానీ ఆమె ముందు మేమే దీపం వెలిగిస్తాం అవునవును ఈయనకి వాడేమో ప్రాణమిత్రుడు వాడికేనో బద్ద శత్రు అందుకే ఇంట్లో ఉన్న ఫోటో తీసి బయట పారేస్తానన్నాను వింటాడా ఈయనకేమో ఆయన మీద ప్రేమ కారిపోతుంది నువ్వు నోరు మూస్తావా నా ప్రాణ స్నేహితుని పట్టుకుని వాడు అనేంత పెద్దవాడు అయిపోయారా నువ్వు ఏ మొన్న పెళ్లింట్లో ఆయన నీకు చేసిన అమ్మాన సరిపోలేదా మాకు మాకు మధ్య సవాల వచ్చే గొడవలు ఉంటాయిరా అవన్నీ నీకెందుకు నీకు కొన్ని వందల సార్లు చెప్పాను వాడి విషయంలో జోక్యం చేసుకోవద్దని వాడికి చెల్లెలంటే ప్రాణం దాని నిండు ప్రాణాలు పోయాయి కాబట్టి ఆ మాత్రం గుండెలో బాధ ఎవరికైనా ఉంటుంది ఏ మనకు లేదా బాధ మనం పోటుకోలేదు బాబాయ్ని బాబాయ్ అంటే మనకు మాత్రం ప్రాణం కాదా సర్లేను నోరుమయ్ అవతల అబ్బాయి ఉన్నాడు అబ్బాయి ముందు మనింటి పంచాయతీలు ఎందుకు లేదులేండి ప్రతి కుటుంబంలో ఉండేవేగా అంత ప్రాణమిత్రుడు అంటున్నారు మరి మీ ఇద్దరి మధ్య గొడవలు ఎందుకు వచ్చాయి వాడికే చెప్పుకోలేకపోయాను నీకేం చెప్పుకునేది బాబు నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో రే కాయలు తెంచారా అసలు ఏం జరిగింది మీ ఫాదర్ ఎందుకంత ఫీల్ అవుతున్నారు ఆమెకి మీ బాబాయ్ అన్యాయం చేశాడా లేదు ఆ అమ్మాయికి అన్యాయం చేయకూడదనే మా కుటుంబం అన్యాయం పాలైంది మా బాబాయి దశరథ రావరాజ్ చెల్లి లక్ష్మి ప్రేమించుకున్నారు పెద్దలకు ఆ విషయం తెలిసి సంతోషంగా వాళ్ళ పెళ్లి జరిపించాలని నిశ్చయించారు కానీ మా బాబాయ్ లక్ష్మిని తప్పించుకుని తిరగటం మొదలుపెట్టాడు అది తెలిసి నాన్నగారు కోపంగా బాబాయ్ నిలదీశారు అప్పుడే మాకు తెలిసింది మా బాబాయ్కి లివర్ క్యాన్సర్ అని కొద్ది రోజుల్లో తను చనిపోతున్నాడని ఈ విషయం దశరథ రామరాజుకు చెప్పి లక్ష్మికి వేరే సంబంధం చూసి పెళ్లి చేయమని 
బాబాయ్ నాన్నని అడిగాడు కానీ అప్పటికీ అసలు విషయం లక్ష్మికి తెలియక బాబాయ్ అని అపార్థం చేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది దాంతో దశరథ రామరాజు మా నాన్న మీద పగ పెంచుకున్నాడు ఈ రోజు వరకు ఎక్కడ కనిపించిన కయ్యాన్ని కాలు దూతున్నాడు అందుకే అందుకే నాకు వాళ్ళన్నా వాళ్ళ కుటుంబం అన్న పగా ద్వేషం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి ఏడు బాబు వెళ్ళొస్తానండి థ్యాంక్ యూ ఎక్కడికి బయలుదేరావు డాక్టర్ గారు రెస్ట్ తీసుకోమన్నారు రెండు రోజులు ఉండేలొచ్చు కదా లేదండి అర్జెంట్ పనులు ఉన్నాయి నేను వెళ్ళాలి అవును బాబు మీ నాన్నగారు ఎవరు మీలాగే మంచివారండి జాగ్రత్తగా వెళ్ళు ఏంటయ్య గారు వాడు ఇక్కడికి వచ్చాడు ఏంట్రా వాడు చూడంటావు అతనికి తెలుసా ఆట దశరథ రామరాజు కొడుకు ఏంట్రా నువ్వు చెప్పేది మీ చెల్లెలు గారు కూడా ఆడింట్లోనే ఉన్నారాయ్ గారు కాలం వాడికి మా నాన్న అడ్డు పడ్డాడ్రా వాడి తల నరికి ఎవరికి నాకు మనశ్శాంతి లేదు ఎక్కడ పండి ఆ దశరథ రావరాజు కొడుకు ఊరు దాటిపోతున్నాడు ఊరు దాటక ముందే వాడిని ముక్కలు ముక్కలు నరికేయాలి తీండ్రా పళ్ళు
బయటికి వెళ్ళడం ఏమిటి అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో మీకు ఎవరికి చెప్పలేదా అదే కదా నాకు అర్థం కావట్లేదు అంత వెతికించాం మన కళ్యాణ్ ఎక్కడ కనపడలేదు కనపడకపోవడం ఏమిటి అసలే జానకి కనపడతా కంగారు పడుతున్నారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి తప్పించుకున్న ఎక్కడికి వెళ్తాడ్రా వాడు వెళ్ళేది పెళ్లి మండపానికి అక్కడ వేసేద్దాం పదండ్రా ఏమిటి బావగారు అసలు ఏం జరుగుతుందో నాకేం అర్థం కావటం లేదు పెళ్లి పెట్ల మీద ఉండాల్సిన పెళ్లి కొడుకు ఐదు నిమిషాల్లో పెళ్లి పెట్టుకుని కనిపించటం లేదంటే నన్ను ఏమనుకోమంటారు విదేశాల్లో విలాసంగా తిరిగినాడు మంచివాడు కాదని నేను అనడం లేదు కానీ చెడిపోలేదని కూడా గట్టిగా నమ్మలేంగా జానకరామరాజు ఆడపిల్ల తండ్రిని అండి నలుగురికి సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన వాడిని నాకు ఎలా ఉంటుంది చూడండి జానక రామరాజు గారు మీ కూతురుకి ఎలాంటి అన్యాయం జరగదు మేము ఎలాంటి వాడమో మీకు తెలుసు మాకు పరువు ప్రతిష్టలు ఉన్నాయి మీ కుటుంబానికి పరువు ప్రతిష్ట పెద్ద మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రోజు కళ్యాణ్ నాన్నుడు తప్పించుకోలేడు వేళతాయంట్రా వెళ్ళతాయండి మళ్ళీ జనాన్ని వేసుకుని ఏకేసుకొచ్చావు పెళ్లిలో అల్లరి చేయమని మీ అయ్య ఊసికలు పంపించాడా ఏమండోయ్ ఇక్కడ జరుగుతున్నది నా కూతురు పెళ్లి మీ గొడవల నాకు అనవసరం మీ మనవాడు ఎక్కడో చెప్పండి హలో మీ కూతురికి పెళ్లి కాకపోతే జీవితాంతం కన్యగా మీ ఇంట్లో పెట్టుకుని పోషించుకోండి అంతేకాని నీతి జాతి లేని కుటుంబానికి మాత్రం కోడలు వీడి కొడుకో ఫ్రాడు టోటల్ గా వీడి కుటుంబమే పెద్ద ఫ్రాడు నా స్నేహితుడు ఒక్క మాట అన్నావంటే కొడుకు వరకు చూడకుండా ఇప్పటికే చెయ్యని తప్పుకు శిక్ష అనుభవిస్తూ నా ప్రాణ స్నేహితుడికి దూరం అయ్యానని నేను బాధపడుతుంటే నువ్వు వచ్చి దాన్ని ఇంకా పెంచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావా సారీ దశరథ వాడి తరఫు నేను క్షమాపణ చెప్తున్నాను జానక రామరాజు గారు మీరేమి టెన్షన్ పడక్కర్లేదు మీ కూతురు పెళ్లి ఏమి ఆగదు ఆ కుర్రానికి యాక్సిడెంట్ అయ్యి రాత్రి అంతా మా ఇంట్లోనే ఉన్నాడు పొద్దున్నే బయలుదేరాడు కూడా ఏదో ఇబ్బంది చాగిపోయి ఉండొచ్చు అంతేగాని తొందరపడి మాట జారొద్దు ఆ కుర్రాడికి ఏమి దురలవాట్లు లేవు దుర్వ్యసనాలు లేవు నా కొడుకు గొప్పదని చెప్పడానికి నువ్వే పడేవరా నీ ప్రాణ స్నేహితుడు నాన్న అవున్నాను మీరు అంకుని అపార్థం చేసుకున్నాను మీరు కొన్ని నిజాలు తెలుసుకోవాలి రేజయ్య నన్ను క్షమించగలవారా ఈ మాటతో నువ్వే నేను క్షమించావురా నీకు విషయం తెలుసా అమ్మా నా కూతురు పావని పావని నీ కూతురా పావని కళ్యాణ్ మంచి స్నేహితులు రా విడిపోయిన మన స్నేహాన్ని కలిపింది వీళ్ళ స్నేహమే దశరథ ఎన్నేళ్ళైంది రా చూడండి జానకి రామరాజు గారు పిల్లలు ఇష్ట ఇష్టాలు తెలుసుకోకుండా పెళ్లిలు చేయడం తప్పండి మీ అమ్మాయిని చూడడానికి నన్ను పంపిస్తూ ఆ అమ్మాయి నచ్చితే చెప్పరా నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తా ఉన్నారు మా వాళ్ళు అది పెద్దల పెద్ద మనసు అంటే మీరు కనీసం మీ అమ్మాయి మనసు తెలుసుకోకుండా నాతో పెళ్లి చేయాలని చూశారు నిజం మీ అమ్మాయి చెప్పబట్టి తెలిసింది జానక రామరాజు నా మనవడు అవిరికలో ఉన్నాడు తిరుగులు తిరుగుండొచ్చు అన్నావు కదా ఎన్నవుగా మా మనవడు చెప్పింది అది అది సంస్కారం ఇంకేం ఆలోచించకుండా నీ కూతుర్ని తను ప్రేమించిన కుర్రాడికి పెళ్లి చేసి మీరు చెప్పినట్టే చేస్తాం హలో పావని నీకు ఫోన్ హలో అమ్మ తాతగా ఇప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది రా నువ్వు ప్రేమించిన ఈ పావనీనే కదా రే అబ్బాయి పావని మన ఇంటికి ఇది స్నేహితురాలా రాలేదురా మన ఇంటి కోడలు అవ్వాలనే ఇంట్లో అడుగు పెట్టింది ఏమ్మా నిజమేనా అమ్మా నా చెత్త తల్లి పెళ్లి నీ చేతుల మీద కానీ జరిపిద్దాం అనుకున్నారా కలపరా కలపరా వాళ్ళ ఎదురు చేతులు మీకు ముఖ్య విషయం చెప్పాలి ఈ శుభ సమయంలో నీ కోలేంటి చెప్పబోతే మర్చిపోతాను చెప్పనే ఉన్నాయి గారు సరే చెప్పిదా మన చెన్నై గారు అమెరికా పావని 
ప్రేమించుకున్నారు ఈ మొక్క నువ్వు ముందే చెప్పుంటే ఇంత కథ జరిగిండేది కాదు కదా జనే ధన చెప్పుంటే <laughs> 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 నీ చూపే సుందరకాండమే 